，四弟要不陪我去认一认？你也知道，三哥我是个闲公子，脑袋里面装的都只是这摆真相那些东西。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈四弟呀，四弟，跟三哥聊天还行吗？都开心的落泪了。三哥，哎呀，来来来来来来，嗯，好一招借花献佛，世子的缺堵上了，这欠银的差事终于可以结了。这些并不是最重要的。从此以后，修公子再也没有与公子为敌的本钱了。敢问公子，这次验货可算过关？文韬武略，出将入相，医术精湛。我若是拒绝，不就成了天下最蠢的蠢蛋吗？请坐。可是我呢，却偏偏想做那个蠢蛋，是因为他。没想到啊，女人和报复，公子选择了女人。那你呢？我首先选择像一个人一样活着。只有能像一个人一样活着，才配拥有女人和报复。刚才是我给你的最后一次机会。第一次，小树林违约，她成为我的女人；第二次，月下重逢，你拒她于千里之外。吕北义。我总共给过你三次机会得到你想要的女人，可惜你都选择放弃。所以从今往后，你和洛青莲再无半点关系。这就是我成为幕僚的条件。错，报复和女人我都不需要选择，因为我都会得到。所以这并不是你成为幕僚的条件。你记着，我会得到她，绝不是因为你放弃。公子是否过于自信了？李北义，你可知道这世上我最喜欢的词是什么？来日方长。这世上有很多东西是值得去等的，无论是女人或是曲梁，而我有的就是耐心。走吧，李先生。公子，公子，今天又收了好多古董，都是低价，要不我拿来给您看看？卖了？啊？都卖了？啊，是是是。夫人不进去吗？听说姚夫人也败了。是，姚夫人真是运气差。这正是最得意的时候。你真的认为是运气？洛青莲，我的担心果然没有错。我让你找的人怎么样了？已经找到了，只等夫人亲自调教。很好，需要用到的日子不会太远了。王爷。老仆已按照王爷的吩咐，将三公子送回的欠银都交到典宝署了。典宝正打算说，说如今曲梁银库充盈，可多年无忧了。
去粮的壮大，便是大漠的希望。平日里，我风光，今天落难。没想到送我的只有你一个。人心本就如此，风光时的虚情假意，又何必当真？没想到，真心待我的只有你。可惜我机关算尽，最终却这个下场。你这个不长眼的，这么简陋的马车也配给夫人坐吗？夫人平时坐什么马车？你难道不清楚？是我吩咐的。今非昔比，规矩如此，杨妹妹不会见怪吗？你别在这儿惺惺作态，我告诉你，只要我穆海瑶在世一天，你就是我一天的敌人。本来我也无意做妹妹的好朋友，既然可以做妹妹最恨之人，也未尝不可。最恨的人，你还不配。穆海瑶，你现在已经是庶人了，夫人跟你说话是看得起你，什么态度？你们热闹也看够了吧？没什么事儿的话，大家都回去吧。我还要在这儿等一等公子。公子不在。什么？公子一大早就走了，怎么了？你没有想到公子连最后一面都不见你吧？不可能，公子会回来的。你现在是王爷容不下的女人，你觉得公子还会待你如初吗？海瑶，公子，要走了，吃的用的都带够了吗？有没有缺些什么？公子，海瑶以后不能在公子身边侍奉，还希望公子可以保重身体，平安康的。起来吧，还有，有心了。你放心，我会多加注意的。况且，吕先生医术高超，日后有他在身边，更加不用担心。吕北义，你们都听好了，从今天起，吕先生就是我的幕僚，过去的事情。我不想再听到一个字。是。海瑶，时候也不早了，你有没有什么要求？公子，我真的可以说吗？当然。除了公子之外，海瑶最放心不下的，就是我刚出生的孩子。可怜他，这么小，就离开亲娘。所以恳请公子，如果有机会的话，还希望我可以多回来见见我的孩子。你放心，这孩子会有新的娘来照顾，他不会受苦的。什么？海瑶，你说过，孩子不能没有娘。我决定
，孩子就由浅墨来抚养长大。这个孩子一定要让我来抚养，他不可以离开我，公子。海瑶，海瑶，你放心，我们会善待他的，啊！好好抚养，盼他日后能像你爹一样这么优秀。谢谢公子，谢谢公子。一件事，你说。去南苑的路上，孤单寂寞，还要希望有一个人陪一陪我他到底想要做什么？穆海瑶的任何决定，都不会是没有目的的。这，洛青莲，恭喜你。如今吕北义成为幕僚，只要他尽心辅佐，公子便会倚重他。可是你以为公子真的会为吕北义豁出剑戟吗？你和吕北义的过去，是他一辈子的耻辱。现在吕北一对他来说尚有可用之处，他自然会安抚李煜。一旦有一天他袭爵成为王爷，第一个杀的人就是吕北一。不可能！你以为公子是什么良善信诺之人？你看看这公子底上上下下男男女女，哪个人不是他的棋子啊？兔死狗烹，弃如敝履。我就是最好的证明。他对我尚无真情，更何况是你？姚夫人不必费尽心力，我不会受你挑唆。罗青莲，你下了这么大盘棋，就是想置我于死地。可你恰恰忘了，你却成全了一件事情，就是只要我哥哥在世一天，无论我做错什么事，公子都不会杀了我。你想干什么？嗯啊叫医官，让我来吧。嗯，公子，我还去请医官吗？不用了。倒热水，公子，我去倒热水吗？嗯。嗯公子，公子，你的手也受伤了，要不先处理一下伤口？无妨。连姑娘并无大碍，只是受了惊吓，昏迷不醒而已。
，你以为我想杀他吗？难道不是吗？当然不是。最大的痛苦，绝对不是丧命，而是诛心。伤得不轻，你干嘛老是挨冻呢？你，一个吕先生呢？这儿有我就行了，刚好还清上次欠你的人情。那他有没有受伤？他好得很。没受伤就好。怎么不问问我呢？啊，啊！我不能再欠他了，我欠他的太多了，不能再多欠一次。怎么，救你的就一定是他？不是他，难不成还是公子吗？为什么不能是我呀？公子心里装的都是大事儿，怎么会为避嫌冒险？哼，竟说我功利无情。行，那吕北义。他心里面装的是什么？你吗？公子，我累了。丫头，丫头，你有多了解我？你又有多了解他呢？婢妾只需要了解王爷就够了。丫头，在你心里面，我们两个之间是不是只有交易？是不是无论我做什么，都比不过那吕北义的一根头发？你和吕北义的过去是他一辈子的耻辱啊！一旦有一天他袭爵成为王爷，第一个杀的人就是吕北义。那公子呢？公子亲眼看见穆海瑶推碧妾下车，你是否会治他的罪，为碧妾讨回公道？你明知道我，我现在必须忍呢、啊。我还要真的很了解公子。公子不是说过要保护婢妾吗？这就是公子对婢妾的承诺。丫头，这个世上有很多事，并不是只有一条路可以走。许下的那些承诺可能会迟到，但绝对不会违背的。贱妻，公子是否真心想过会为吕北义除掉贱妻？公子，妾深以为，这世上没有任何一个女人能得到你的一丝真情。谁知，你竟然为了她而不顾惜。丫头，丫头。又如何？无论救他的人是谁，最后受伤的都只有一个所以你觉得我在骗你？婢妾只想听公子亲口回答。那既然你觉得我是这种小人，你为什么要跟我交易呢？为什么让我留下吕北义呢？婢妾只想听公子亲口回答。妾身要让你永远记得这一刻，让这种痛在你心里形成一个死结，十年、二十年、一辈子都解不开的结。没有。你去哪儿？离开你这个卑鄙小人！我就是卑鄙小人，我从来都不是什么君子，是你误判误信，误入歧途。现在你已经是我的婢妾，是我赫连信的女人，这可是你永远都改变不了的事实。苏南春，公子，今晚，婢妾落实。半情，夫人。
原来您在这儿，让奴婢好找。翠柳啊，你觉得这里有什么不同吗？当然会有不同。莫海瑶被发配到了别院，剑锋使多人那么多，这座椅又怕不够了。不是他们，陆青莲搬起了。从今天开始，他才是真正的公子弟的人。以后他能坐上哪一把椅子，恐怕不是我们可以预料得到的姑娘，梁姑娘好。这是公子赐给您的披风，还特意吩咐，这件披风非比寻常，请梁姑娘一定要珍视让开，公子！让开，公子！李北义，这一剑刺下去，我就放你远走高飞。刺不下去，我和洛青莲的一切，你从此无权批判。郡主公子，你可吓死小人了！还是公子有胆识，料定他肯定不敢刺这一剑。但是，我倒希望他这一剑能刺进来。啊
，怀蕊。妾身斗胆，请公子以后不要再冒这样的险。起来吧，谢公子。手怎么这么凉、啊？没事。夫人病了。回公子，夫人昨夜一夜没睡，在小公子的屋里坐到天亮，奴婢怎么劝都不听。醉了。怀蕊，慧儿的事一直都没能给你个交代。无论公子想做什么，妾身都会站在同一边。怀蕊啊，你不是没睡好吗？怎么一早就跑过来了？妾身来。